హెర్మోడాని క్లాస్ ఇవి చదివి గుర్తుంచుకునేవి కాదు చూసి అర్థం చేసుకునేవి ఎందుకంటే ఇవి మన జీవితాలతో విడదీయలేనంతగా పెనవేసుకున్నాయి విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రతిదీ ఈ నియమాలకు లోబడి ప్రవర్తించాల్సిందే ఎంతలా అంటే అక్కడున్న మీదైనా ఇక్కడున్న నేనైనా అడవిలో పులైనా గోడ మీద పిల్లైనా అలుపు లేకుండా పరుగులు పెట్టే రైలైనా సొగసుగా ఎగిరే విమానమైనా ఆఖరికి ఆకాశానికి అదుక్కున్న నక్షత్రమైనా ఈ లాస్ నుండి తప్పించుకోలేవు ఎందుకంటే ఇవి ప్రకృతి నియమాలు అంటే ప్రకృతిలో ఉన్న నియమాలు ప్రకృతిని గమనించడం ద్వారా మనకు తెలిసిన నిజాలు ఈ నియమాలు ఈ నియమాల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ప్రముఖ భౌతిక శాస్త్రవేత్త అర్నాల్డ్ సోమర్ఫెల్డ్ ఈ ధర్మోడానిమిక్ సబ్జెక్ట్ గురించి ఒక ఆసక్తికర కామెంట్ చేశారు అదేంటంటే ఇది చాలా ఫన్నీ సబ్జెక్ట్ మొదటిసారి చదివితే ఏమీ అర్థం కాదు రెండోసారి చదివితే రెండు మూడు విషయాలు తప్పించి మిగతా అర్థమవుతాయి అలా అని మూడోసారి చదవాలనుకుంటే ఏం అర్థం కాదు కానీ విచిత్రం ఏంటంటే అలవాటైపోతుంది ఇక నిన్న జీవితంలో ఎప్పటికీ ఇది ఇబ్బంది పెట్టదు ఇలాంటి అనుభూతి కలగకుండా మనలో ఎవ్వరం ఈ సబ్జెక్ట్ పూర్తి చేయం ఎలాంటి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా పుట్టిందో నేను తెలుసానేస్తాం దట్టమైన పొగలను కక్కే మొదటి తరం స్టీమ్ ఇంజిన్స్ మీద పరిశోధనల ఫలితంగా ఎగుతాయి కానీ గొప్పతనం ఏంటంటే విశ్వవ్యాప్తంగా ఇవి ఆమోదం పొందాయి ఇప్పుడు అసలు విషయంలోకి వద్దాం అంటే లాస్ట్ని చూద్దాం జీరో క్లాఫ్ ధర్మోడానిమిక్స్ నుంచి మొదలు పెడదాం మనకున్న నాలుగు ధర్మోడానిమిక్స్ లాస్ట్లో ఇది మొదటిది అని మనలో చాలామంది అనుకుంటాం మన టీడీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా మొదటగా దీనిని ఉటంకిస్తారు కానీ వరుస క్రమంలో ఇది నాలుగవది ఎలా అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లాస్ట్ ని కనుగొన్న తర్వాత ఆఖరికి దీన్ని కనుగొన్నారు అయితేనే ఇది లేట్ గా వచ్చినా లేటెస్ట్ గా వచ్చింది ఎందుకంటే ఇలా మిగతా మూడు లాస్ట్ కి బేసిస్ లాగా ఉంటుంది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనే మూడు నియమాలు ఒక భవనానికి అంతస్తులు అయితే జీరోత్ల పునాది లాంటిది ఈ జీరోత్లా గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రపంచానికి టెంపరేచర్ గొప్పతనం తెలిసింది అప్పటి వరకు ఇట్ ఈస్ సో హాట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ అని అనడమే తెలిసిన మనకు మొదటిసారి ఆ రెండింటినీ వేరు చేసేది టెంపరేచర్ అని దానిని కొలవాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిసింది ఎందుకంటే ప్రతి వస్తువుని మనం చేతితో ముట్టుకొని ఇది వేడిగా ఉంది ఇది చల్లగా ఉంది అని చెప్పలేం ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే హీట్ ఎనర్జీకి అస్సలు కుదురుండదు ఎప్పుడు ఒక చోట నిలకడగా ఉండదు ఉన్న చోట నుండి టెంపరేచర్ ఎటు తక్కువగా ఉంటుందో అటువైపు వెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తుంది ఇదే విషయాన్ని సెకండ్ లా చెప్తుంది దీని ప్రకారం హీట్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ స్పాంటేనియస్లీ కాబట్టి హీట్ ఎనర్జీ ఎటు వెళ్తుందో తెలియాలి అంటే దేనికి ఎక్కువ టెంపరేచర్ దేనికి తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుందో తెలియాలి అది తెలియాలి అంటే టెంపరేచర్ ని మెజర్ చేయాలి దానికోసం మనకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి దాని పేరే థర్మోమీటర్ టీడీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో జీరో త్రా గురించి మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది ఇఫ్ ఏ బాడీ ఏ ఈజ్ ఇన్ థర్మల్లీ ఈక్విబ్రియం విత్ బాడీ బి and separately in equilibrium with C then B and C are also in equilibrium దీనికి అర్థం మూడు వస్తువుల మధ్య జీరోత్లా ఉంటుందని కాదు ఉదాహరణకు వేడిగా ఉన్న కాఫీ కప్పును అలా టేబుల్ మీద వదిలేస్తే కాఫీ కప్పులో ఉన్న హీట్ ఎనర్జీ అంతకన్నా తక్కువ టెంపరేచర్ గలిగిన అట్మాస్ఫియర్కి కానీ లేదా చుట్టుపక్కల ఉన్న చిన్న చిత్తక వస్తువులకు కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇలా ఎప్పటి వరకు జరుగుతుందంటే ఆ కాఫీ కప్పు టెంపరేచర్ చుట్టుపక్కల వస్తువులు కానీ అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ కానీ రెండు ఒకటి అయ్యేంత వరకు జరుగుతుంది అదే చల్లని శీతల పానీయాన్ని టేబుల్ పై పెడితే హీట్ అట్మాస్ఫియర్ నుండి శీతల పానీయంలోకి సరఫరా అవుతుంది ఎందుకంటే శీతల పానీయం యొక్క టెంపరేచర్ అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువగా ఉంది ఇలా ఆ రెండు టెంపరేచర్ సమానం అయ్యేంత వరకు జరుగుతుంది ఆ తర్వాత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆగిపోతుంది ఇదే జీవోత్లా ధర్మోడానిక్స్ యొక్క జిస్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లాఫ్ ధర్మోడాని మిస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నిజానికి ఇలా జేపీ జౌల్కి రుణపడి ఉందని చెప్పుకోవాలి ఎందుకనంటే హీట్ ఫ్లూయిడ్ లాంటిదని ఎలా అయితే వాటర్ హైయర్ ఎలివేషన్స్ నుండి లోయర్ ఎలివేషన్స్కి స్పాంటేనియస్గా వస్తుందో హీట్ కూడా అలాగే హాట్ బాడీస్ నుండి కోల్డ్ బాడీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని అప్పట్లో అనుకునేవారు కానీ జేపీ జౌల్ పద్దెనిమిది వందల నలభై నుండి నలభై తొమ్మిది మధ్య చేసిన ప్రయోగాలు జనాల కళ్ళు తెరిపించాయి మొట్టమొదటిసారిగా జౌల్ హీట్ ని ఎనర్జీ అని పిలిచాడు నిజానికి హీట్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఫిజికల్ ప్రాసెస్ మరణించేటప్పుడు పురుడు పోసుకుంటుంది అలాంటి హీట్ ఎనర్జీని ఉపయోగించి ఒక మనిషి చేతులతో కాళ్ళతో చేసే పనిని చేపించవచ్చు అనే ఆలోచన ఒక అద్భుతం దాని ఫలితమే ఈరోజు రోడ్లపై ఎన్నో వాహనాలు పరుగులు పెడుతున్నాయి ఎన్నో మిషన్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం రుడాఫ్ క్లాసియస్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో చెప్పినట్టు సృష్టిలో 
ఈ ఎనర్జీకి చావు లేదు ఊసరవెల్లి రంగులు మార్చినట్టు ఎనర్జీ రూపాలు మార్చుకుంటుంది అందుకే దీనిని లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని కూడా అంటారు ఉదాహరణకు అతిగా అతి వేగంగా వెళ్తున్న కారు సడన్గా బ్రేక్ కొడితే టైర్ల రాపిడి మూలంగా రోడ్డు మీద ఉష్ణం జనిస్తుంది విచిత్రం ఏంటంటే అలాంటి ఉష్ణమే ఎక్కువ మోతాదులో ఆ కారు ఇంజిన్లో జనించడం వల్ల కారు పరుగులు పెడుతుంది ఇక్కడ గమనించాల్సిన మరో విషయం ఏంటంటే ఒక్కోసారి ఖర్చు పెట్టిన హీట్ ఎనర్జీ మొత్తము నూటికి నూరు శాతం వర్క్ ఎనర్జీగా మారకపోవచ్చు అంటే దీని అర్థం కొంత ఎనర్జీ వేస్ట్ అయ్యిందని కాదు ఆ కొంత భాగాన్ని సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇదే విషయాన్ని మనం ఫేమస్ ఫస్ట్ లాఫ్ ధర్మో డైనమిక్స్ ఇక్వేషన్ నుండి తెలుసుకోవచ్చు ఇక సెకండ్ లాఫ్ ధర్మో డైనమిక్స్ ఇది ఒక చర్య లేదా పని ఏ దిశలో నడవాలో తెలుపుతుంది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో రుడాల్ఫ్ క్లాసియస్ అండ్ లార్డ్ కెల్విన్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్కి ప్రపంచం మొత్తం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది అదేంటంటే హీట్ కెనాట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ గోల్డ్ బాడీ టు హార్ట్ బాడీ స్పాంటేనియస్లీ జీరోత్ల టెంపరేచర్కి ఫస్ట్ లా ఎనర్జీకి పురుడు పోస్తే సెకండ్ లా ఎంట్రోపీకి జన్మనిచ్చింది ఇప్పుడు ఎంట్రోపీ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంజనీరింగ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో ఎంట్రోఫీ వల్ల కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్లే ఉంటుంది కానీ ఏమీ అర్థం కాదు ఇక్వేషన్స్ ఎన్నిసార్లు చదివినా అందులో అక్షరాలు కుర్తుంటాయి కానీ ఈ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ దగ్గర బుక్ అయిపోతాం అందుకే పికే నాగ్ లో ఉన్న ఎంట్రోఫీ చదివే ముందు బయట ఉన్న ఎంట్రోఫీని అర్థం చేసుకుంటే కొంచెం మేలు జరగచ్చు ముందుగా మీకు ఓ పుస్తకాన్ని పరిచయం చేస్తాను అది ఎనర్జీ అండ్ ఎంట్రోఫీ బై జిఎన్ అలెక్సు ఇందులో రచయిత ఎనర్జీని దైవంతో ఎంట్రోఫీని దయ్యంతో పోల్చాడు ఆలోచిస్తే ఈ పోలిక బలే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఎనర్జీ కష్టపడి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఎంట్రోఫీ ఈజీగా దాన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేస్తుంది ఉదాహరణకి చిన్ని పిల్లాడు తన బుల్లి చేతిలో కొన్న కండ శక్తిని ఉపయోగించి ఇసుకతో పిచ్చుక గూళ్ళను కడితే సముద్రం తాపీగా ఎంట్రోఫీతో కూల్ చేసింది చూసారా ఎంట్రోఫీ ఎప్పుడు ఎనర్జీకి నీడలా ఉండి దాన్ని మింగాలని చూస్తుంది ఇంకా మనం టీడీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఒక గమ్మత్తని స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ఎంట్రోఫీ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ మీకు తెలుసో లేదో నిజానికి స్టేట్మెంట్ని మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం ఉదాహరణకి నా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు నా పోరు భరించలేక ఒక కొత్త సైకిల్ కొని తెచ్చారు ఒక నెల ఒక నెల రెండు నెలలు బాగానే ఉంది కానీ నేను గమనించాను కాలం గడిచి కొద్ది నా కొత్త సైకిల్ పాత బట్టం నేను చూశాను నా సైకిల్ అక్కడక్కడ తుప్పుబట్టం అందుకని నేను ఏడుస్తుంటే మా నాన్నగారు ఆయిల్ పూసి ఎదో చేసి దాన్ని మెరుగులు దిద్దడానికి ప్రయత్నించారు కానీ లాభం లేదు ట్రస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆగలేదు కొంతకాలానికి ఇదిగో ఇలా తయారైంది ఎవరో ఎంతో కష్టపడి ఎనర్జీని ఉపయోగించి సైకిల్ని తయారు చేస్తే నా దగ్గరకు వచ్చి ఇలా అవ్వడానికి కారణం ఈ దరిద్రపు గొట్టు ఎంట్రోఫీనే ఆ విషయం ఎంట్రోఫీని అర్థం చేసుకున్నాకే తెలిసింది మా తాతకు వంద సార్లు చెప్పాను తెల్ల చుట్టుకి నల్ల రంగు వేయడం అనవసరం మళ్ళీ మూడు నెలలకో నాలుగు నెలలకో తెల్లబట్టం ఖాయం నీ ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఉంది ఎంట్రోఫీ అది డేంజరస్ ఎంట్రోఫీ అయినా మాట వినడుగా ఫలితం సరిగ్గా నాలుగు నెలలకి మళ్ళీ రంగు వేశాడు సృష్టిలో ప్రతిదీ నాశనం కాక తప్పదు ఆర్డర్లో ఉన్న ప్రతిదీ డిజార్డర్ అవ్వక తప్పదు కాబట్టి మనం ఎనర్జీని ఎన్నిసార్లు వాడినా ఎంట్రోఫీ పెరక్క తప్పదు సో ఎంట్రోఫీ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ ఇదే సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ కూడా సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఒక ప్రాసెస్ యొక్క డైరెక్షన్ తెలుపుతుంది ఒక ప్రాసెస్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎప్పుడు ఎంట్రోఫీ ఎటు అయితే పెరుగుతుందో అటే ఉంటుంది ఉదాహరణకి అప్పటిదాకా కారు టైర్లో చక్కగా అమరి ఉన్న గాలి పంక్చర్ పడగానే తన్నుకుంటూ బయటకు వస్తుంది టైర్లో ఉన్నప్పుడు గాలికి ఎంట్రోఫీ ఉంటుంది బయట ఉన్నప్పుడు గాలికి హై ఎంట్రోఫీ ఉంటుంది హై డిసార్డర్నెస్ ఉంటుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఎంట్రోఫీని క్వాంటిఫై చేయడానికి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం ఈ విషయం ఈక్వేషన్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ క్యూ అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అసలు ఎంట్రోఫీకి హీట్ ఎనర్జీకి మధ్య సంబంధం ఏంటో చూద్దాం సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి శక్తి క్షీణించేటప్పుడు హీట్ ఎనర్జీగా రూపాంతరం చెందుతుంది అలా మారిన హీట్ ఎనర్జీ అక్కడే ఉండిపోదు అట్మాస్ఫియర్కి కానీ లేకపోతే పక్కలే ఉన్న కోల్డ్ బాడీకి కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎనర్జీ డీక్రేడ్ అవుతుందని అర్థం ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్న హీట్ ఎనర్జీతోనే ఎంట్రోఫీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అందుకని ఎంట్రోఫీని మెజర్ ఆఫ్ డీక్రేడేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటారు ఇప్పుడు రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ మరియు ఈ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం మొదటగా రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ తీయని అబద్ధం 
ఇర్రివర్స్ ప్రాసిబుల్ సెస్ పచ్చి నిజం ఎందుకంటే ప్రాసెస్ ఏదైనా సరే పరిసరాల్లో మార్పు లేకుండా ముందుకు వెళ్ళినా దారిలోనే వెనక్కు రావడం అసంభవం సరౌండింగ్స్ చేంజ్ అవ్వాల్సిందే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కేవలం రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ లో మాత్రమే ఎంట్రోఫీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కలిగించే ఎనర్జీ డీగ్రేడేషన్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది ఇదే డిఎస్ ఈక్వల్ టు డి క్యూ బై టి అదే ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కి మాత్రం ఎంట్రోఫీ జనరేట్ అవ్వటం వల్ల ఎంట్రోఫీ చేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే డిఎస్ గ్రేటర్ దాన్ డి క్యూ బై టి ఈ డిఎస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టి నే క్లాసియస్ ఇన్ క్వాలిటీ అంటారు థర్డ్ లా ఆఫ్ ధర్మో డైనమిక్స్ ఇది చాలా గమ్మత్తైన విషయాన్ని చెబుతుంది అదేంటంటే సృష్టిలో ఎంట్రోపీని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయొచ్చని ఇలా చెబుతుంది అంటే ఎనర్జీని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నించే శక్తి లేనట్టే అలా అయితే ఇక క్రియేటివిటీకి హద్దే ఉండదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ డిజార్డర్నెస్ ఉండదు కానీ కండిషన్ ఏంటంటే మనం అబ్జల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నిజానికి ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర మన మానవ జాతి కానీ జీవజాతి కానీ బతకడం అసాధ్యం లేటెస్ట్ న్యూస్ వినాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాగుంటుంది